Hi, it's Sai Dr. Rajan Kitano of Focus Applied Technologies. Harini na chikat sikit tentang perbezaan diantara inertia type dynamometer and loading type dynamometer. Ada banyak jenis dynamometer dan kita nak bincang tentang uh, chassis dynamometer, itu dynamometer yang yang letak kenderaan atas dia. So, uh, kita mula dengan dengan inertia type dyno dan kita mula dengan uh, satu kenderaan. Contoh ni uh, motoskal. Kita ambil motoskal, mungkin um, um, uh, Honda CBR 650 apa macam tu. Um, so, bila kita guna dia atas dyno, kita nampak yang uh, letak roda belakang atas roller dynamometer. So, inertia kenderaan ni berapa? Um, kalau dia point source, kita agak yang dia punya berat semua dekat radius tire uh, kita boleh agak dia punya inertia melalui equation ni inertia sama m r squared mass radius kuasa 2 ok, mass kenderaan ni CBR uh, uh, 650 sekali dengan uh, mana? mungkin dia sebanyak m equal 280 kilo tapi kurang macam tu Radius tire belakang uh, biasa dia 31 cm something like that. So 0.31 meter. Okay, lagi kita ada uh, diameter of the roller. Biasa orang pakai roller lebih kurang satu kaki diameter. So dia punya radius uh, lebih kurang separuh ni. So radius of the roller ialah uh, 15 uh, 15 cm apa apa macam tu. Okay, uh, kalau kita agak uh, the inertia uh, kenderaan ni kita dapat uh, mr square so 280 uh, kali 0.3 kuasa 2 uh, 0.3 kuasa 2 lebih kurang 0.1 so kita dapat number kira-kira lebih kurang 27 uh, kilometer kuasa 2 itu inertia kenderaan ni sekarang uh, berapa berat uh, roller? Biasa orang pakai roller yang yang berat mungkin dia punya mass juga lebih kurang 280 kilo. So kita cakap mass of the roller juga uh, 280 kilo. Tetapi kerana dia bukan point mass dia cylinder uh, inertia of the roller itu separuh m r squared. Ya, yeah, sure. Uh, dia punya dia punya mass bukan concentrate dekat radius ni. Dia lagi uh, radius lagi kecil, lagi rendah. Okay, so bila kita nak agak inertia of the roller dia berapa? Inertia of the roller one half dua ratus lapan puluh point satu lima lima kuasa dua uh, jumlah tiga point empat. So uh, boleh nampak masalahnya. Kita nak uh, agak nak, nak uji kenderaan yang inertia lebih kurang 27 dengan satu roller yang inertia hanya 3.4. Langsung tak cukup. Tetapi ada satu lagi faktor yang menolong sikit. Itu gear ratio. Kita nampak yang roda tayar ni lagi besar dari roller. Maksudnya yang roller akan pesing lagi laju dari roda. Gear ratio uh, itu the ratio of uh, radius atau juga diameter. So gear ratio ni lebih kurang dua. Okay, inertia ikut gear ratio kuasa dua. So kita pernah sebaik sikit yang the dynamometer's inertia I dyno sama uh, inertia tiga point empat of the roller kali uh, gear ratio kuasa 2 2 kuasa 2 2 kuasa 2 4 uh, so dia punya inertia total of the dyno about 13.5 ok so tak sangat teruk tapi boleh nampak yang inertia dyno separuh dari inertia kenderaan kita mau kita punya kenderaan ada effective inertia dekat point ni 27 dan the dyno baru ada inertia 13.5 so, jika kita nak lihat uh, macam mana dia bergerak dekat jalan raya, mungkin kita tengok dia punya velocity lawan uh, masa uh, dekat jalan raya, dia akan accelerate perlahan macam ni. So, ini dekat road. 
Kalau kita buat testing ujian sama atas dino, kita akan lihat yang dia sangat laju, sangat cepat macam ni. So, ini atas dino. So, ramai orang ingat yang, oh, tepat-tepat. I nak cari satu roller sini yang lagi berat. Okay, tapi salah faham. Uh, kita bukan mau roller yang lagi berat, kita nak inertia lagi tinggi. Uh, satu satu shaft atau roller dia punya inertia bukan tinggi uh, ini satu disk dengan satu shaft shaft dengan disk berat sama 300 gram tapi inertia shaft ni rendah I boleh bagi dia pusing mudah boleh senang sekali bagi dia pusing sekali saya pasang disk ni dia banyak lagi susah nak bergerak kerana inertia disk sangat tinggi sure I boleh bagi dia pusing tapi Susah sikit um, Dia punya inertia radius Mungkin 5-10 kali ganda Maksudnya dia punya inertia Mungkin 25 ke 100 kali ganda So yang kita mau Untuk dapatkan inertia dyno Yang sesuai dan bukan berat Macam kereta Kita mungkin mau roller Yang lagi kecil, lagi rendah So dia punya gear ratio lagi tinggi dan juga guna disk yang inertia tinggi berat tak penting yang penting inertia dan inertia ikut radius kuasa 2 dan gear ratio kuasa 2 so kita mau large large gear ratio dan juga kita mau um, satu radius yang besar oleh sebab tu dalam inertia dyna kami kami pakai roller yang kecil sikit tapi disk yang ada inertia besar walaupun uh, kita punya kami punya dyna dia um, dia cuma berat 80 kilo inertia dia lagi tinggi dari uh, inertia uh, dyno biasa yang berat 300 kilo next kita lihat macam mana loading type dyno berfungsi jumpa saya Dr. Horizon Kitano of Focus Applied Technologies hari ini nak bincang lagi tentang perbezaan di antara inertia type dynamometer dan loading type dynamometer loading type dyno ni chassis dyno Uh, ialah satu eddy current dynamometer so macam mana macam mana eddy current type dynamometer berfungsi uh, dulu kita kena lihat uh, macam mana eddy current berfungsi kita semua tahu kalau ada conductor um, dengan satu magnet magnet bergerak dekat dengan conductor dia akan induce current arus dalam conductor tu um, generator berfungsi macam tu tapi bila kita guna dia dalam dyno bukan kita mau Uh, generate current yang kita nak buat kita nak buang tenaga hilang tenaga so ini satu demo uh, ini cuma satu conductor satu aluminium plate dan sini ada magnet uh, setengah orang ingat saya tipu kerana guna besi atau apa tapi boleh nampak uh, ini bukan besi dia bukan melekat magnet tapi bila saya lepaskan magnet gravity akan tarik dia turun kerana dia bergerak relatif dengan conductor ni dia akan buat magnetic field eddy current dalam conductor ni dengan magnetic field yang lawan pergerak ni so, saya lepaskan dia boleh nampak dia turun perlahan kenapa? kerana dia buat magnetic field yang resist pergerakan uh, magnet ni eddy current dynamometer berfungsi sama macam tu tapi bukan kita ada magnet yang bergerak kita ada conductor yang bergerak di depan magnet dan juga bukan kita guna um, uh, permanent magnet we guna biasa guna um, electromagnet so kalau uh, nak tengok macam mana eddy current dynamometer uh, um, chassis type dynamometer berfungsi kita ada kenderaan kenderaan punya roda duduk atas roller ni bila dia pesingkan dia pesingkan uh, disk ni disk ni aluminium ataupun boleh guna besi apa-apa yang conductive kemudian kita ada satu coil atau gulungan wire yang duduk dekat permukaan dia bila kita pasang current dekat dia dan uh, conductor ni bergerak roda pesing um, dia akan buat torque dia akan buat resistance dan berfungsi macam brake untuk untuk elakkan pergerakan roda tu so macam ni kita ada electromagnetic brake yang kelebihannya mudah nak control uh, kalau kita nak naikkan torque ke brake resistant kita naikkan voltan dekat coil ni and dia akan slowkan engine lagipun kita boleh ukur torque melalui ukur torque yang dapat dekat coil kerana itu yang yang buat uh, braking action um, next kita akan tengok prestasi dia dalam satu dyno dalam bengkel 
Jom. Sini ada satu dino, kita boleh uh, buka dia, tengok apakah ada dalam. So, sini dia punya disk dan dia punya electromagnetic coils, gulung gawai. Boleh nampak yang dia punya roller kecil sikit, lagi pun kita ada gear ratio ni. Itu bagi disk pusing laju lagi tinggi, bagi torque lagi tinggi dan juga inertia. Sekarang kita tengok software interface untuk dino. Kita ada motosikal atas chassis dino ni dan kita nak buat dua pole. Pole pertama kita tutup current untuk retarder. Oleh sebab tu dia akan jadi sama macam inertia dino dan dia akan accelerate laju. Pole yang kedua kita nyalakan current untuk retarder. So sebab tu dia akan accelerate lagi perlahan, makan masa lagi panjang dan juga kita lagi betul boleh dapat ukuran tenaga dari engine. Okay, uh, ini akan bising sikit. Ini pole pertama tanpa load. Okay, sini kita ada semua statistik. Uh, ini engine torque, lawan engine RPM. Dan dekat bawah ada dyno torque. Dyno torque bukan kosong kerana dia ada friction sikit dan itu juga kita ukur. Uh, so, Pol ni makan masa lebih kurang 9 saat. So sekarang saya akan nyalakan load dan kita akan ulangi balik pol ni. Boleh nampak yang bila pakai load kerana ada retarder, acceleration kurang dan jangka untuk satu pol lagi panjang. Ok, sini pol kedua, loaded. Okay, sini statistiknya dari pole yang loaded. Kita boleh nampak yang beza engine torque sikit, tapi uh, kerana kita bagi loading dengan dyno, dia lagi perlahan. Sebab dia accelerate lagi perlahan, maksudnya kita kurang hilangkan torque dengan acceleration engine dan roda. So, beza di antara dua garisan ni um, ialah itu uh, acceleration yang hilang dekat acceleration engine dan roda. So, keputusan uh, dengan ni loading type dyno lagi betul dan power dia lagi, lagi tinggi sikit dari inertia type dyno. Kat bawah kita boleh nampak uh, ini ini torque yang makan oleh retarder um, dan beza ni ini uh, retorque yang di, dimakan oleh inertia dyno. Beza dua garisan ni yang biru itu inertia yang dimakan oleh acceleration inertia engine dan roda. So dengan ni uh, boleh nampak bezaan di antara loading type dyno dengan inertia dyno dalam satu pole. Walaupun dua-dua boleh bagi keputusan yang nampak lebih kurang sama, memang loading type dyno bagi keputusan lagi tepat, lagi betul.